ഹലോ എവരി വൺ ഇന്നത്തെ കെമിസ്ട്രി മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റിൽ കൊളോയിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് മുതൽ സൊല്യൂഷൻസ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കെമിസ്ട്രി കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാപ്ലറി ഡിപ്പ് ഇസ് ഷോൺ ബൈ സെർട്ടൻ ലിക്വിഡ്സ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ലെസ് ദാൻ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെൻ ദ വോളിം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഹൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊഹിഷൻ ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഡ്ഹഷൻ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം കാപ്ലറി ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്ലറി ഡിപ് കാപ്ലറി ഫോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അഡ്ഹസി ഫോഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം കൊഹസി ഫോഴ്സ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് കാപ്ലറി ഡിപ്രഷൻ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാപ്ലറി റൈസ് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവിടെ അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൊഹസി ഫോഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ കൊഹസി ഫോഴ്സ് അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ എന്താണ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൊഹിഷൻ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അഡ്ഹഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ സി ലിക്വിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്യാസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർഫസ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് സർഫസ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏത് ജൂൾ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എമൽഷൻ ഓപ്ഷൻ എ മിൽക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കോൾ ലിവർ ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ സി വിപ്റ്റ് ക്രീം ഓപ്ഷൻ ഡി പെയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി വിപ്ഡ് ക്രീം നമുക്കറിയാം വിപ്ഡ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എമൽഷൻ അല്ല അത് ഫോം ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ഓപ്ഷൻ എ ചീസ് ജെൽ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലൗഡ് എയർസോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രോത്ത് എമൽഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സോപ് ലാദർ ഫോം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രോത്ത് എമൽഷൻ ഫ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എമൽഷൻ അല്ല അത് ഫോം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് സ്കൈ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി മാക്സിമം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ സി മാക്സിമം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി മാക്സിമം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മാക്സിമം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഇങ്ക് ബൈ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ ഇൻവോൾവ്സ് ഓപ്ഷൻ എ വിസ്കോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി കാപ്ലറി ആക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓസ്മോസിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി കാപ്ലറി ആക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റലക്മോമീറ്റർ ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ഓപ്ഷൻ എ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി വിസ്കോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി കാപ്ലാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വോളറ്റൈൽ
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷന് മുകളിൽ മാത്രമേ മിസലി ഫോമേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അതായത് സർഫസ് മോളിക്യൂൾസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ മിസലി കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ സർഫസ് മോളിക്യൂളിന് എന്താണ് പറ്റുന്നത് എന്ന് അപ്പോഴും എന്താണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മിസലി ഫോമേഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് മോളിക്യൂൾസ് സർഫസ് മോളിക്യൂൾസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സർഫസ് മോളിക്യൂൾസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഗ്രീസ് യൂസിങ് സോപ്പീസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ അഡ്സോപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി അബ്സോപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സപ്പോണിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ സോപ്പ് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എമൽസിഫയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ക്യാൻ വാക്ക് ഓ മൂവ് ഓവർ വാട്ടർ സർഫസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കാപ്ലരി റൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡെൻസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി വെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സർഫസ് ടെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി സർഫസ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വാട്ടർ സ്ട്രൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് സൂചിയൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലിടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ മൂലമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു വാച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോഡ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടിൻഡൽ എഫക്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നമ്മൾ കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് ഇത് മാറിപ്പോകരുത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻ എമൽസിഫയർ ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റെബിലൈസസ് ദ എമൽഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹോമോജനൈസസ് ദ എമൽഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്വയാഗുലേറ്റ് ദ എമൽഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആക്സിലറേറ്റ് ദ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റെബിലൈസസ് ദ എമൽഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഇസ് സോളിഡ് ദ ക്ലോയിഡ് ഈസ് നോണസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോം ഓപ്ഷൻ ബി സോൾ ഓപ്ഷൻ സി എമൽഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ജൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ജൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഡി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇസ് പ്ലെയിൻ The angle of contact of the liquid with the walls of the container is option A acute angle option B obtuse angle option C 90 degree option D 0 degree Correct answer is option D 0 degree Next question at critical temperature the surface tension of the liquid is option A 0 option B infinity ഓപ്ഷൻ സി സെയിം എസ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ അതർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ നമുക്കറിയാം ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ മോളിക്യുലർ ഫോഴ്സസ
നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഹൈലി സോലബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ സ്പെയറിംഗ്ലി സോലബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസോലബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ കോമൺ സോൾട്ട് എന്താണ് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആകും ഹൈലി സോലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഗ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ എ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് അതായത് ഇവിടെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഗ്യാസ് ആണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ചാർജ് ഓൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓപ്ഷൻ എ കൊയാഗുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രോ ഫോറിസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടിൻഡൽ എഫക്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടിൻഡൽ എഫക്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് പവർ ഓഫ് എ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊയാഗുലേഷൻ വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ സി ഗോൾഡ് നമ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിറ്റിക്കൽ മിസ്സല്ലി കോൺസെൻട്രേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോൾഡ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇത് നാനോമീറ്റർ ടു ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിലോ വൺ വൺ നാനോമീറ്റർ ടു തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് ഓപ്ഷൻ എ സോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി സോൾ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാർച്ച് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സോപ്പ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സോൾ ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനും സ്റ്റാർച്ചും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിക്വിഡ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് ക്യാപ്പലറി ഡിപ്രഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലിസറിൻ ഓപ്ഷൻ ബി മെർക്കുറി ഓപ്ഷൻ സി വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി മെർക്കുറി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും മാർക്സും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം which of the following responsible for the surface tension between the molecules of a liquid option a adhesion force option b frictional force option c cohesive force option d gravitational force correct answer ana option c cohesive force appo nammade innathe mock test ivada avasanichirikkana thanks for watching